ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு வாமணி நம்ம சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் யாரும் பார்த்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனல் இன்றைக்கி பார்க்கக்கூடிய தலைப்பு ஒய்ஃபை குறியீடு உள்ள டெபிட் ப்ளஸ் கிரெடிட் கார்டு யூஸ் பண்ணக்கூடிய வாடிக்கையாளர் இருந்தீங்கன்னா இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் லாஸ்ட் வரைக்கும் பாருங்கள் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கான வீடியோவாக இருக்கும் இந்த ஸ்க்ரீனில் டாப்பில் தெரிகிற மாதிரி யூனியன் பேங்க் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய டெபிட் கார்டோட இமேஜ் நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம் பதினாறு நம்பருக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா விசா பேவே அப்படின்னு ஒரு ஃபோர் லைன்ஸ் போட்டு ஹரிசாண்டல் ஃபார்மேட்டில் ஒய்ஃபை சிம்பிள் மாதிரி இருக்குது இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய கார்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து காண்டாக்ட்லெஸ் கார்டு அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க யார் அந்த காண்டாக்ட்லெஸ் கார்டை கொடுக்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா விசா அப்படின்ற ஒரு கம்பெனி வந்து இந்தியன் பேங்கிங் சைடில் இருக்கக்கூடிய ப்ரைவேட் செக்டரும் பேங்கும் சரி இல்லை பப்ளிக் செக்டர் பேங்க்கும் மெர்ஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி கார்டை வந்து கஸ்டமர்ஸ் கொடுத்துட்ருக்காங்க இந்த மாதிரி காண்டாக்ட்லெஸ் கார்டை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறப்போ உங்கள் டைம் வந்து சேவ் ஆகும் நீங்கள் கேஷ் கவுண்டரில் வந்து ரொம்ப நேரம் நிற்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்றது ஒரு நல்ல பெனிஃபிட்டு இதில் இருக்கக்கூடிய பெனிஃபிட்ஸ் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்றத டீட்டெயில்டாக வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்ப்போம் காண்டாக்ட்லெஸ் கார்டை பொறுத்த அளவுக்கு ரெண்டு செக்மெண்ட்டாக இன்றைக்கி நம்ம பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் செக்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய எப்படி ஒர்க் ஆகுது இதில் இருக்கக்கூடிய பெனிஃபிட்ஸ் என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம் செகண்ட் செக்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன எப்படி நீங்கள் வந்து ஓவர் கண்லாம் ஓவர் கம் பண்ணலாம் அப்படின்றத செகண்ட் செக்மெண்ட்டில் பார்ப்போம் இந்த மாதிரி காண்டாக்ட்லெஸ் கார்டாக பொதுவாக ரெண்டு விதமான கார்டு ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க ஒன்று கிரெடிட் கார்டு இன்னொன்று டெபிட் கார்டு ஸோ கிரெடிட் கார்டுன்றது பொதுவாக கடன் அட்டை மாதிரி கடன் அட்டைன்றது நீங்கள் இப்போ பொருளை வாங்குறீங்களும் சரி இப்போ டிரான்சாக்ஷன் பண்ணுறீங்களும் சரி ஒரு ஃபை ஃபார்ட்டி டேஸோ இல்லை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கழிச்சோ அப்புறமேல் நீங்கள் பே பண்ணும் இது வந்து ஒரு கடன் மாதிரி தான் வாங்கிட்டு ஒரு பதினஞ்சு நாள் நாற்பத்தஞ்சு நாள் கழிச்சோ இல்லை பதினஞ்சு நாள் கழிச்சோ வட்டி இல்லாமல் நீங்கள் கட்ட வேண்டியதாக இருக்கும் சப்போஸ் நீங்கள் கிரெடிட் கார்டோட டியூ டேட்டு போயிடுச்சு அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா பணம் போட்டு நீங்கள் பே பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் டெபிட் கார்டுனால் உங்களுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் பணம் இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி டெபிட் கார்டை யூஸ் பண்ணி உங்களால் பணம் வித்ட்ரா பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி கார்டில் ஒய்ஃபை சிம்பிள் கொண்டாடுறது தான் ஹரிசாண்டல் பொசிஷனில் இருக்கும் இந்த காண்டாக்ட் லிஸ்ட் கார்டை பொறுத்த அளவுக்கு நீங்கள் டிரான்சாக்ஷன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் பிஒஎஸ் மிஷினில் போயிட்டு ஸ்வைப் பண்ணிவிட்டு இல்லை சிப்பு சிப்பு இருக்கக்கூடிய கார்டில் வந்து இன்சர்ட் பண்ணி நீங்கள் ஃபோர் டிஜிட் பின் போட்டு டிரான்சாக்ஷன் பண்ண வேண்டியது அவசியம் கிடையாது ஏன் அப்படின்னா இந்த காண்டாக்ட் லிஸ்ட் கார்டில் என்எஃப்சி அதாவது நியர் ஃபீல்டு கம்யூனிகேஷன் சிப்பை வந்து இன்டெக்ரேட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த சிப்போட யூசேஜ் என்னென்னா இது ஷார்ட் ரேஞ்ச் டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபருக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த மாதிரி டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி இந்த இங்கே பாயிண்ட் ஆஃப் சேல் டிவைஸில் வந்து டச் பண்ண தேவையில்லை ஈஸியாக வந்து டிரான்சாக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் பிஒஎஸ் மிஷின் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பேங்க் சைட்லேருந்து மெர்ச்சன்ட்டு கொடுக்கக்கூடிய டிவைஸ் தான் பிஒஎஸ் மிஷின் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாவே ஒரு ஸ்மால் ஜாமெண்ட்ரி பாக்ஸ் சைஸில் எல்லாமே மெர்ச்சன்ட் கையில் இருக்கும் லைக் நீங்கள் மால் போனாலும் சரி இல்லை ஹோட்டலுக்கு போனாலும் சரி இல்லை ஏதாவது ஒரு இடத்துக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ண துணி கடைக்கு போனாலும் அந்த பிஒஎஸ் மிஷின் கண்டிப்பாக இருக்கும் இது வந்து ஒ ஷார்ட் ரேஞ்ச் ஒயர்லெஸ் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி ஒர்க் ஆகிறதுனால ரொம்பவே செக்யூர்ட் மேல பேமெண்ட் நடக்கும் அத்தன்டிகேஷன் செக்யூர் வேவில் நடக்கும் இப்போ பார்க்குறப்போ கரண்டாக ஆர்பிஐ வந்து ஒரு லிமிடேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க என்ன லிமிடேஷன்னா ஒரு டிரான்சாக்ஷனுக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபா வரைக்கும் தான் உங்களால் வந்து டிரான்சாக்ஷன் பண்ண முடியும் நீங்கள் பின் என்ட்ரி பண்ணாமல் ஒரு நாளைக்கு ஃபைவ் ட்ரான்சாக்ஷனுக்கு பின் என்ட்ரி பண்ணாமல் நீங்கள் காண்டாக்ட் லெஸ் கார்டை யூஸ் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்குறப்போ ஃபைவ் இன்ட்டு ரெண்டாயிரன்றப்போ உங்களுக்கு டென் தௌசண்ட் வரைக்கும் ஒரு நாளைக்கு டிரான்சாக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் வளர்ந்த நாடில் இந்த மாதிரி காண்டாக்ட் லெஸ் கார்டை ரொம்பவே ரொம்பவே அடாப்ட் பண்ணுறாங்க வளர்ந்து வரும் நாட்களில் வரும் நாட்களில் தான் ஸோ எப்படி அடாப்ட் பண்ணுறாங்களா இல்லையா இதில் இருக்க மாதிரி செக்யூரிட்டிஸ் என்ன இருக்குது அப்படின்றத பொறுத்திருந்து தான் நம்ம பார்க்கணும் சரி இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்குள்ள ஒரு டவுட் இருக்கும் நான் முன்னாடி சொன்ன இந்த மாதிரி காண்டாக்ட் லிஸ்ட்டில் என்எஃப்சி அப்படின்ற சிப்பை வந்து இன்டெக்ரேட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஷார்ட் ரேஞ்சில் டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுனால பிஒஎஸ் மிஷினுக்கும் இந்த மாதிரி காண்டாக்ட் லிஸ்ட் கார்டுக்கும் இடைவெளி வந்து ஒரு ஃபோர் சென்டிமீட்டர் இருந்தாவே சரி இந்த கார்டுக்கு வந்து ஒர்க் ஆகும் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் இடைவெளின்றப்ப நீங்கள் போய் டச் பண்ணுறது அவசியம் கிடையாது ஸோ எவ்வளோ நீங்கள் வந்து பர்ச்சேஸ் போ ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் கார்டை பக்கத்தில் ஒரு ஃபோன் சென்டிமீட்டர் இடைவெளி எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னாவே இது ஆட்டோமேட்டிக்காக அத்தண்டிக்காகி உங்க
உங்களுடைய டவுட்னால் நீங்கள் எந்த பிளாட்ஃபார்மில் கேட்க விருப்பப்படுறீங்களோ அந்த பிளாட்ஃபார்மில் கேளுங்க இல்லை உங்களுக்கு ஏதாவது டாபிக் டிஸ்கஸ் பண்ணும் ஏதாவது டீட்டெயில்டாக அனலைஸ் பண்ணும் அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் டைப் பண்ணுங்கள் அதற்கேற்ற மாதிரி வரும் நாட்கள்லாம் நாங்கள் டீட்டெயில்டாக உங்களுக்கு சொல்க